turistler daha çok sakin nadir, özüne məxsus təcrübə axtarırlar. Sadece gelip görmək istəmirlər, həmçinin o təcrübəni yaşamaq istəyirlər. Misal ki, bizim məsul, məsullar onları təqdim edək ki, onlar da özünü bu ölkənin bir hissəsi, bir vətəndaşı kimi hissələməlidirlər. Bu təcrübəni yaşamalıdırlar və bu təcrübə özünə məxsus olmalıdır. Başka yerdə təkrarlana bilən olmamalıdır. Bu yılda Turizm Agentliği Azərbaycan Turizm Strategiyasını müayən eləmişdi. Burada bir neçə istiqamətler var. Ama bu bütün istiqamətlerin əsas qayesində, məğzində onu görmək olur ki, turizm daha çox Azərbaycan için geri neft sahəsinin inkişafı nöqteyi nəzərindən çox vacibdir. Bu, Bakıdan kənarda regionların inkişafı için çox vacibdir. İqtisadiyyatın şahlandırılması için çok vacibdir. Xüsusilə regionlardaki yerli icmaların refah halının yaxşılaşdırılması için çok vacibdir. Çünkü yerli regionlarda iqtisadi potensial var, ama ki bu potensial heç vaxt tam olarak istifadə edilmir. Yani, turizm bu cihazdan o potensialın üzere çıxarılması və regionda yaşayan əhalinin refah halının yaxşılaşdırılması için çok vacib məqamlardan biridir. Bu niye göre vacibdir? Çünkü Turizm sənayesi adetən diğer sənayelerle müqayisədə daimi olarak, stabil olarak illik 10% artım kabiliyetine malikdir. Bəzi ölkələrdə bu çox. Misal ki, Azərbaycanda 2018-ci ildən sonra bu artım 20%'a kadar çata bilmişdir. Eğer bu sənayedə stabilliği təmin edilirsə, illik 10% artım elde eləmək mümkün. Bu diğer iqtisadi sektorlarla müqayisada çok büyük göstericidir ve bu insanların hayat, rifah halının yaşlaştırılmasına xüsusilə regionlarda yani, çok vacib məqam olardır. Ama mövzuya girmez, girmezden ilk önce geyd edilmək lazımdır ki ümumiyyətlə turizm bazarındaki vəziyyat necədir, trendler nelerdir? Son dövrlərə qədər dünyada ən çox səyahat edilen səyahatçılar ve turistler Amerika vətəndaşlarıdır. Bu 2017-ci ilə qədər belə olub. 2017-ci ildə ilk dəfə Çin vətəndaşları dünyanın səyahat edilen Amerika vətəndaşlarının sayını üstəliyir. Həm sayca yox, həm Çinli də Çinli turistlerin xaricləri də Amerikalı turistlerin xariclərindən iki qat artıq olmuşdur. Amerika vatandaşları hakkında ümumi tesavvür formalaştırmak için araştırmalar var, tədqiqat var ve böyle bir neticeye gelmek olur ki, Amerika vatandaşlarının əksiriyyeti səhət edərken dincelme, istirahat edilmek istiyor. Növbəti sırada gelen əsas mesele odur ki, Amerikalı turistler səhət elədiyi ölkəlerdeki medeniyeti öğrenmek istiyorlar, bununla tanış olmak istiyorlar, onlar hakkında daha çok bilgi almak istiyorlar. Ve diğer esas megamından ibaret ki, onlar adeta tarixi yerleri görmek istedirler. Bu üç megam Amerikalı turistlerin seyahatinin özünü təşkil edilir. Ama bununla bağlı əlavə megamlar da var ki, Amerikalı turistler hakkında fikir formalaştırmağa kömü edilir. Bu, ondan ibaret ki, Amerikalı turistler adeta ekseriyyeti tanımadığı ve yeni ölkələr keşf edilmək istedirler. Aralarında çok ciddi fark olmasa da, Diğer grup Amerikalılar adeta tanınmış bilinen yerleri yani görmək istiyorlar. Yani bu Amerikan turistleri hakkında bir ümumi fikir formalaştırma olur ki, onlarla bağlı hansı strategiyalar, siyasetler ortaya koyabilir. Yani diğer vacib məqam ondan ibarat ki, Amerikalı turistler adeta il ərzində 4 destinasiyaya səhət eləməyə planlayır. Yani bunun neçəsini həyata geçirir, bunun özü ayrı-ayrı məsələdir. Ama ki, bu çok vacib məsələdir ki, onlar hakkında fikir formalaştıra bilir. 2017-ci ildən sonra Çin turistlerinin sayının artması artıq vəziyyəti dəyişdirməyə çalışır. Çünki siz artıq turizm bazarında Amerikalı turistleri yox, eyni zamanda Çinli turistleri də hədəf almalısınız. Çinli turistlerin, Amerikalı turistlerinin oxşar cihetleri olsa da bir çox fərqli cihetleri var. Oxşar cihetleri ondan ibarat ki, onlar da tarixi yerleri görmək istəyirlər. Gözel mənzərəsi, müxtəlif landşaftları olan ölkəni görmək istedirlər. Ama ki, fərqli məqamlar ondan ibarətdir ki, Çinli turistler hakkında biraz stereotip olsa da, Çinli turistler adeta 5 gün ərzində 10 şəhəri gezmək istedirlər. Misal üçün, ən, ən, ən tarixi, geçen, görməli yerlerin şəkilini çekib, səhətlerinden devam eləmək istedirlər. Bu cahitdən Amerikalı turistlerden Çinli turistler fərqlənirlər. Çok kısa müddətdə. Ve Çinli turistlerin esas xaricleri de daha çok alışveriş ve 
bazarlığa gelir. Bu da ondan ileri gelir ki, eğer Amerikalı turist ilde 4 defa seyahat etmeyi planlıyorsa, Çin'deki turist çok nadiren seyahat etmeyi planlıyor. Çin vatandaşların yalnız 7 faizinin pasportu var. Bu çok, çok az bir rəqamdır. Ama ki, tədqiqatçılar prognozlaştırırlar ki, Çinli turistlerin turizm bazarındaki payı 2030-cu ilde 25 faize kadar yükselecek. Buna göre Çinli turistlerin bir şeklini formalaştırıp, onlara, onlara yönelik siyaset ve strateji hayatı görmek çok, çok vacibdir. Yani böyle bir dünya bazarında trendler var. No, i̇ndi gelin Azərbaycanın turizm, turizm məsullarına. Azərbaycanın ümumi yanaşsaq Azərbaycan için en enavi turizm bazarı var. Bu adeta bizim için Qonşu ölkəlerin vatandaşlarıdır. Haradasa təxminən Azərbaycana gelen turistlerin 70 faizine kadar Qonşu ölkəlerdendir. Bizim için yeni formalaşan bazar var, bu yaxın şərq bazarıdır. Misal ki, buna misal kimi Saudi Arabistanı, Birleşmiş Ərəb Əmirliklerini, Qatari misal göstermeler. Bu, Azərbaycan demek olar ki, yaxın şərq bazarında özünü misal ki, atıq misal ki, daha aktiv şəkildə göstərməyə çalışır. Ama ki, ilk önce qeyd elədiyimiz kimi, əgər Azərbaycan turistlerin sayını ildən ilə artırmaq istəyirsə, tək bu bazar yox, həm ki, diğer dominant ki, olmağa çalışan ölkənin vətəndaşlarını da cəlb eləmək. Çünki sayı başqa cür artırmaq çox, çox çətin olacaq. Ama bu cəhətdən bizim turizm məhsulları bazarda çox rəqabətli olmalıdır. Xüsusilə Azərbaycan turizm strategiyasına baxdığında görmək olur ki, bizim rəqabət elədiyimiz ölkə daha çok Cənubi Qafqaz ülkelerdir, Gürcistan, Ermənistan ve diğer bu regionda yerleşen ülkelerdir. Azərbaycan turizm məsullarını əsasən 5 kateqoriyaya bölmək olar. Bu kateqoriyalar mədəni irs, təbiyyat və macera, sağlamlıq və səhiyyə, bazarlıq və alışveriş və eyni zamanda da xüsusi hal kimi bunu qeyd eləmək lazımdır. Elmi ve medeni tedbirler ve bir de ki tabii ki gastronomi. Bunlar esas amde kategorilerde. Azerbaycan turizm bazarında yeni ölkə olduğuna göre bu mesleleri sadece bazara çıkarmak beslenmiyor. Bu mesleların global yani, tanıması lazımdır. Bu tanımanın nece elde edilebilir? Bu hansı meyillerden istifade edilebilir? En en en vaci meyillerden biri bu mesleların UNESCO tarafından tanımasıdır. Bunların dünya medeni irs siyasına daxil edilməsidir. Bu cahitdən mədəni iş siyasına misal kimi Bakıdaki içeri şəhəri, Qızqalası və Şirvanşahlar sarayını göstermek olar. Qobustandaki petroglifleri göstermek olar. Eyni zamanda Şəki Qalasını və Şəkidaki Xan sarayını göstermek olar. Yani bu cahitdən Azərbaycan özünü dünyada tanımış mədəni iş kimi göstərə bilir və bunları məsul kimi çıxara bilir. Çünki dediyim kimi bazara çıxırsansa ve bu məsulları təqdim edirsiniz ki, rəqabətli olmalıdır. Ve bu da dünyada tanınan qurum tarafından ki, bilinməlidir ve böyle bir stats verilməlidir. Turistlerin yalnız böyle cəlb eləmək olar. Yoxsa ki, diğer, diğer halda çok çatın olur. Bunlar mədəni iş ile bağlı məsullarımız. Təbiyyat ve macera ile bağlı ne kadar desek ki, desek ki, Azərbaycanda 11 iqlim quşağından 9'u yerleşir. Bunu yine dediğim gibi təqdim eləmək kifayet eləmir. Bunların tanınması lazımdır. Xüsusilə UNESCO'nun Ümum Dünya İrs Komitəsinin 2023-cü il sentyabr ayında keçirilən sesiyasında Azərbaycan Turizm Agentliyi çok büyük nöliyyatlar elde edildi. Bu nöliyyatlar neler, neler, neler oldu? Hirkan Milli Parkındaki Hirkan Meşelerinin təbiyyat abdesi kimi dünya mədəni işsiyasına daxil edilmesi. Diğer en vacib uğur ondan ibarat oldu ki, Xınalı kendi ve buradaki köçeri insanların hayatının, onların kışlağdan yaylağa ve yaylağdan kışlağa ilde iki dəfə səhiyyatını, koyun quzunu daşması da Dünya mədəni iş kimi tanındı. Bunlarla yanaşı Bakıdaki təbii ki, Palçı vulkanlarında qeyd eləmək lazımdır ki, turistlerin diqqətini çox, çox cəlb edir. Sağlamlıq və səhiyyə əslində diğer turizm məsulları kateqoriyasından müqayisədə biraz daha geri kalır. Mesela için dediyimiz kimi Amerikalı turistlerin böyük ekseriyyeti dincəlmək, istirahat eləmək istedir. Mesela için Azərbaycanda Azərbaycanın şərk hissəsi Xəzər dənizindən Ahat elənsə də burada yani ki, onları cəlb edə bilicek infrastruktur dünya cahitindən tanımıyım. Yani ki, misal için Türkiye çimeliklerine müqayisədə çok rəqabətə çok dayanıqlı değil. Yani ki, burada infrastruktur inkişaf, elət, inkişaf elətirilməlidir. Sağlamlıq və 
sahiyyə cəhətindən də, yəni ki, infrastruktur olub. Daha çox qonşu ölkələrə, qonşu ölkələrin turistlərinə hədəf alsa da, misal üçün, digər kateqoriyalə ilə müqayisədə görürük ki, bir az geri qala bilir. Qastronomi sahəsində çox bir irəlləyişlər əldə eləməyə çalışmışıq. Misal üçün, Lənkəranın, UNESCO-nun yaradıcı qastronomi şəhəri kimi tanınması çox vacibdir. Misal üçün, Azərbaycana gələn turistlərə, əgər Lənkəranı, qastronomi sahəsində yaradıcı şəhər kimi tanırmaq özü belə çox böyüdür. Çünki yenə də beynəlxalq tanıma olduğuna görə daha rahat cəlb eləmək olar. Xüsusi hal kimi Azərbaycanda bu çox yeni təcrübə olsa da və çox böyük tənqidlərə məruz qalsa da, idman, elmi, mədəni tədbirlərin də təsiri çox böyüdür. Misal üçün, buna son vaxtlar, son günlər Imagine Dragons qrupunun, misal üçün, konsertinin Bakıda təşkil edilməsi, Bakı Azərbaycan üçün ilk təcrübə idi ki, xaricdən və çox qeyri ənənəvi ölkələrdən turistlər cəlb edə bilərik. Digər tədbir isə, misal üçün, Formula 1 yarışlarının keçirilməsidir. Bu, şəhərin dünyada imicinin formalaşması üçün, destinasiya kimi formalaşması üçün çox böyük turizm cəhətindən rolu var. Dediyim kimi, digər tənqidlərə məruz qalsa da, amma bunların rolunun danılmaz olduğu çox barizdir. Çünki turistlər xüsusi olaraq Bakıdakı Formula 1 trekini görmək üçün gəlirlər. Və bu, misal üçün, Imagine Dragons-ın təsiri qısa müddətdə olsa da, çünki gəldilər, konsert verdilər, çıxdılar, getdilər, amma ki, Formula 1 yarışlarının təsiri daha uzun müddətdə olur. Bakı Formula 1-in keçirdiyi yarış olur. Turistlər daha çox, misal üçün, nadir, özünə məxsus təcrübə axtarırlar. Sadəcə gəlib görmək istəmirlər, həmçinin o təcrübəni yaşamaq istəyirlər. Misal üçün, bizim məhsullar onları təqdim edək ki, onlar da özünü bu ölkənin bir hissəsi, bir vətəndaşı kimi hiss eləməlidirlər. Bu təcrübəni yaşamalıdırlar və bu təcrübə özünə məxsus olmalıdır. Başqa yerdə təkrarlana bilən olmamalıdır. Bu məhsullara əl çətanlıq çox asan olmalıdır. Misal üçün, innovasiyalar, texnologiyalar, bunları rezervasiya eləmək çox asan olmalıdır. Misal üçün, belə bir tendensiya var ki, artıq turistlər turizm məhsullarını mobil telefonları vasitəsilə rezervasiya eləyirlər. Gedib turizm agentliklərinə müraciət eləyib, onlardan o məhsulları almırlar. Daha qısa müddətdə olmalıdır, daha asan olmalıdır onların rahatlığı üçün. Yeni formalaşın adətlərdən biri odur ki, bu turizm məhsulları dayanıqlı olmalıdır. Onların qərarlarına çox təsir edir. Dayanıqlı o cəhətdən ki, bu məhsullar satışı zamanı ətraf mühiti qorunma cəhətdən həsaslıq olmalıdır. Bu məhsullar satılarkin yerlə icmaların həyat tərzinə, iqtisadiyyətinə necəsə təsir eləməlidirlər. Yəni ki, onlardan alıb onlara qaytarırlar. Burada belə bir tendensiya ola bilər ki, böyük şirkətlərə yox, daha çox kiçik şirkətlərə, yerli şirkətlərə müraciət eləyə bilərlər ki, bu, onların turistlərin tövbələri sırf onlara geçsin. Son dövrlərdə belə bir qrup turistlər formalaşıb ki, bunlar adətən daim işgüzar səfərlərdə olur. Amma işgüzar səfərlərdə olarkən də ölkənin mədəniyyətini öyrənmək istəyirlər. Bunlar necə davranmaq lazımdır? Onlar çox qısa müddətdə və çox operativ şəkildə məhsulları onlara təqdim eləyə bilmək lazımdır. Yəni ki, bu turistlərin, misal üçün, uzun müddətdə vaxtları yoxdur ki, burada 4-5 gün keçirib o təcrübələri yaşasınlar. Çox qısa müddətdə o məhsulları onlara çatdıra bilmək lazımdır. Belə ümumi olaraq götürsə, görə bilirik ki, Azərbaycan bu turizm məhsullarını formalaşdırma mərhələsində çox yaxşı addımlar atılır. Növbəti mərhələdə artıq dediyim kimi, bəzi kateqoriyalarda çox yaxşı məhsul təqdim eləyə bilsək də, digər kateqoriyalarda misal üçün geri qala bilirik. Amma bunları bazara çıxarmaqdan əlavə də bunu təqdim eləyib turistlərə sata bilmək, bunlar da çox vacibdir. Əgər Azərbaycan belə ümumi götürsə, görürük ki, Çox sürətli inkişaf yox, tədricən addım və addım, məhələli şəkildə turizm bazarında öz yerini tutmağa, nail olmağa çalışır. Uzun müddətli prosesdə belə şəkil çox yaxşı görsənən Azərbaycan turizm üçün.